Всем привет, дорогие друзья, с вами Кот, и мы с тобой продолжаем играть в игру 60 секунд. Э, как ты помнишь, в прошлой серии мы проходили задание. Э, задание под названием... Э, один в убежище, вот. А, тут, короче, в убежище только один Тимми, и мы стараемся выживать как можем, и, значит, к нам э, ломятся какие-то еще там бандиты. И, так сказать, мы должны там защищать бункер и все дела. А, ну, так вот, короче, в прошлой серии мы прожили максимум а, 10 либо 11 дней, короче, это полное хардкорище, реально. Очень трудно там делать э, всякий разный выбор. Но, короче, погнали. Продолжим. Так, ну вот мы и начали. Значит, э, как ты помнишь, э, в прошлой серии мы выяснили, что тут э, предметы генерируются по-разному, то есть рандомно. Это, конечно, усложняет задачу, потому что, смотри, например, может быть противогаз, но не может быть чемодан либо радио. Может быть там, э, вот... Ружье, к примеру. Ну, вот самые основные предметы, это вот, конечно же, жрачка, ружье и вроде как карты. Они, то есть, вообще ни разу не пропадали. То есть, вот у нас лут из трех бутылок и банки супа. А, короче, карта. Вот карта тоже, она генерируется по-разному, ее тоже может не быть. А, но, вроде как, лут хороший. Так что, продолжаем. Окей. А, так... Ну, все, в принципе, он себя хорошо чувствует, сейчас не лучшее время, он говорит, чтобы строить план на будущее, мы не можем думать о том, что мы могли сделать в этой ужасной ситуации, наш дом все еще э, стоит, или мы должны переехать в какую-нибудь заброшенную дыру, как Торонто. Э, также он тут пишет, один в убежище, совсем один, куча возможностей, куча мест, к счастью, Тед и Долорес оставили немного припасов. И правда, забрали топор, вот. Так что тут нету ни топора. И нету вылазок наружу. Вот такая тема. Сейчас на нас будут нападать бандиты. Мы должны сейчас отбиться ружьем. А, так, отбиваемся ружьем. Потому что если мы не отобьемся ружьем, короче, это сразу конец. Вот. Я попробую побить а, все-таки рекорд, прожить больше 10-11 дней. А, ну и также максимум тут нужно прожить 30 дней. Вот. А, пуля срикошетила и случайно, короче, это попало в задницу одному из бандитов. Так, у него жажда. Ой, стой. Вот. В нашем маленьком убежище сразу чувствуется любой новый запах. Если сложно, не змей, когда из нашей стены выпал один кирпич, через него образовал дыру. Ворвался ужасный смрад, наверное, нужно, конечно, мы проверяем. Вот этого не было, кстати. То есть тут еще задания, и вот эти всякие разные проверки генерируются тоже рандомно. У нас есть две банки супа. Е, хорошо. А, значит, мы нашли, короче, крысу и нашли банку супа. Великолепно. А, так, Тими чувствует себя хорошо. Сегодня к нам в дверь постучала группа врачей и спросила, есть ли у них чем заполнить их пустые аптечки. Мы ни на секунду не, не усомнились. Правдивости их слов у них даже есть белый халат и все такое, поможем им? Нет, нам нужна вода, правда. Поэтому мы никому ничего давать не будем. А, так, хорошо. А, что у нас тут? А, что это за мошенники? Это не настоящие врачи, мы не собираемся ничем делиться с этими плутами. Отсутствие новостей, хорошие новости. Тими абсолютно ничего нового. Все, Тимих хорошо себя повыживает. Так, снаружи дикий холод. Бандиты, скорее всего, предпочитают, чтобы мы завернемся в одеяло и завернемся в угол. Поэтому сейчас самое время дать бой. Нужно придумать эффективную ловушку. Нужно постараться, чтобы ядерная зима сыграла нам на руку. Не знаю зачем, но давай попробуем использовать карты. Может, как-нибудь да поможет. Так. Все, карты у нас пропали. Так, ловушка бандитов не остановила. Возможно, здесь пригодится... Пригодился бы другу, ну не банка же воды. К счастью, бандиты потеряли свой фонарик и не смогли найти дверь бункера в темноте. Так, окей, Тимми, голод, жажда, как назло. Так, тут у нас, кажется, у пауков создалось впечатление, что они имеют такие же права на убежище, как и мы. Не здесь бояться. Так, у нас, к сожалению, нету ничего, так что дави их ногами, либо тебя покусают, Тимми. 
Так, ну пока он себя хорошо чувствует. Так, мы решили, что, что справиться с пауками, голодными руками, ногами и другими частями тела, если только не у нас в борьбе. К сожалению, мы, мы переоценили свои пауки слишком быстро, в нашей попытке закончились только усталостью. Блин. Ну ладно, окей. Ну все хорошо. Мы бы отдали бы все, чтобы насладиться, а, нежиться под солнышком и так далее. Окей. Едем дальше. Так, день восьмой. Ровно неделя. Прям вообще... Тютелька в тютельку. Так, надеемся, что скоро э, придет время, когда мы сможем покинуть это место. Так, ничего нового о Тиме. Снаружи лежит сверток какой-то, завернутый в газету. Да, мы, конечно же, это проверяем и что должны мы получить, да? День девятый. Так, о! Так, плюс карты. Это определенно подарок, а не чья-то злая шутка. Так... При боли вреда, атомная бомба, и гибель овня, верно же, верно. Тебе много не надо, вот э, ему... Так, вода ему не помешает, хорошо. Так. Великолепно. Сегодня мы немного испугались, когда э, ни с того, ни с сего э, наша карта свалилась из стены. Может, убежь завернется вон на месте. Так, откуда могу взяться? Так, окей, сейф, да. Все, короче, это... Открываем, мы сейчас должны что-то получить Что-то, либо фонарик, либо какую-то книжку Так, вроде как ничего А, плюс банку супа Ни, ни хренашечки, мы молодцы Мы все же еще не уверены Но почему-то карта сорвалась Но если это проделки домового, то он точно на нашей стороне В сейфе мы нашли кое-какие полезные предметы Вот Так что мы сможем жить так, э, бандиты наверняка скоро вернутся. Один из главных э, их примеров состоит в том, что их больше они э, это знают. А если мы заставим их подумать, что это... А если мы заста заставим их подумать, что к нам пришло подкрепление? Го! Мне интересно посмотреть, что будет. Так, день одиннадцатый. Так, хорошо. Интересно. Снаружи мы сделали э, пугало из пустых жестянок и врубили радио на полную. Оно еще что-то передает. Запись какого-то старого спектакля. Ляск, раскалывающийся наверху жестянок и громкие звуки радио нагоняли жуть. Едва бандиты успели, э, успели подойти, как э, тут же бросились на утек, крича, что э, пара чудовищ Марса с теплыми лучами. Серьезно. О, господи. Так. Голод. Окей, когда мы открыли дверь бункера, чтобы проверить убежище свежим радиоактивным воздухом, то на нашли на пороге небольшой чемодан вокруг. Э чемодан нет никакой забит. Посмотрим, что. Давай! Попытка, не пытка. Давай посмотрим, что там внутри. Может, что-нибудь да найдем. В смысле? В смысле? Ты накрылся! Алло! Что там было? Черт, подарок оказался ловушкой. Внутри не было ничего, кроме того, э, какого-то хлама и чемодан сразу же взорвался. Господи, какой ужас. Ушиб и жажда. О, господи. А -а -а. Снаружи лежит сверток. Э -э -э -э, красивой ленточкой. Записки сказанному ему храброму разведчику с любовью. Мама, давай. Блин, все будем пробовать. Какого-то черта ти Тимми это. Представляешь? Так, о, бойскаут. Е. А, если там написано с любовью мамы, то, скорее всего, не поэтому мы развернем сверток. В нем оказались. Спасибо, мама. Самое время за лечением Тимми. Блин, да нет у меня лечилки. Хилки нету. Что у него тут? Ушиб. Тук-тук. Этот звук э, нас всегда удивляет и беспокоит. Это может быть что угодно, плохое или хорошее. Нам всегда очень интересно открывать. О, не, 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 не. Мы, кстати, побили свои рекорды. У нас... 14 день. Так. Ничего, Тимми, ты продержишься. Стук прекратился. Скорее всего, стучащий ушел. Мы не знаем, кто это был. Узнаем ли когда-нибудь... Окей. Нельзя игнорировать раны Тимми. Да блин, если бы была аптечка, все было бы... Наше мусорное ведро а, уже смотреть противно. Но с другой стороны, это даже хорошо. С, э, вечный спорчим аппетитом мы сэкономим запасы. Да и несмотря на это, нам хочется сделать уборку. Огромные зеленые тараканы только придают нам мотивации. Давай, короче, я не знаю, используй свой дневник. Либо что это там вообще хрен его знает. Так, можно сказать, что нам удалось вернуться от пули. Правда, в этот раз пуля была огромная, волосатая. Чё? 
с восемью лапами, а, и светящейся головой, надеемся, наши пути разошлись навсегда, сам заняться лечением ран. Да не, ушиб, жажда, голод, да ты что, все, запасы начинаешь жрать. Так, нужно что-то сделать, пока не вернулись бандиты, мы точно знаем, что, по крайней мере, один из них босой, если разобрать, конечно, давай, разбрасываем шахматы. Во, хорошо. Так... Отбиваемся как можем. Все, э, все шашки расставлены. Как и предполагалось, один из захватчиков был без обуви. Поэтому снаружи скоро ужасные вопли. Похоже, старые добрые американские шашки действуют гораздо эффективнее этого нового датского изобретения. Лето, какая, э, какая боль. Мы вернемся. Э, мы знаем, что ты там совсем один. Крикнули бандиты, прежде чем уйти. Самое время заняться лечением ран. Да бля, нету аптечки. Нету. Так. В нашем убежище последние несколько часов становится все труднее дышать. У нас есть подозрение, что он не так с вентиляцией. Может, что-то застрял, но как нам нужно действовать, если мы... Давай. Бой скаутом. День 17. Еще маленько. Нет, нет, он начал заболевать. Черт! Стой, что произошло? Мы решили, что неплохо бы для начала почитать... Э -э о, вентиляционная система в руководстве войска, ты как-никак, если там есть множество куда по починке разных вещей, должно быть раздел вентиляции, туда сюды На нас напал целый рой злых насекомых мутантов, которые вылетели из огромной проклятой вентиляции, вкус ужасно болят. Нет, теми давай, держись, болеет в агонии. Ой, какой ужас. Что это было? Как будто помехи по радио на секунду брели. Давай попробуем поймать волну. Пожалуйста, выживи. Выживи. Немножко 10 дней осталось. Так, радио накрылось. Вот, блин, внутри что, радио что-то замкнуло и загорелось. Тим выглядит бледным, это плохо. Огонь и жажда. Болеет. Так, окей. А если мы по какому-то узнаем по-настоящему, так это не буду дедушке Терри. Он всегда рассказывал потрясающие истории о черепахах, слонах, волшебниках. Как приятно было бы услышать одну из таких историй еще раз. У нас даже... Давай попробуем. Еще бойскаут это все используем, используем. Так, стук в дверь. О, стрём. Так. Вот это да, фотография нашлась между э, ст страницами руководства бойскаута. Какое приятное совпадение. Качество не самый лучший, но сюрприз. А то не менее приятный. Тими выглядит бленным. Бля, капец. Голод. Жесть. Как, э, как раз, когда мы рассуждали, как, как нести разнообразие в наш рацион, кстати, исключительно из консервного супа, и мы вдруг услышали стук в двери, как казалось, к нам стучала группа выживших, которые находились в достаточно плачевном состоянии. Они только что хотели попросить немного воды, если хотя бы кусок чистого бинта или любых. У нас ни хренашечки нет, так что идите лесом, блин. Конец. Как конец? Не может быть. Ква -ква -ква. Так, было видно, что э, отказ нашим гостям не понял по их уставшим глазам, было понятно, как сильно они нуждаются в помощи. Мы чего не смогли сделать сраны ему, становилось все хуже и хуже. Он не выдержал и просто ушел. Все, что от него осталось, записка, в которой написано, какие мы отвратительные родители, и что он вернется только тогда, когда станет королем пустоши. Нам не удалось защитить наш дом, что скажут. Мы выжили 20 дней. Блин, ну как так можно? Ну... Ё-моё. Задание провалено. Ну, ёшкин кот, ну как так... А, жестко. Ладно, ребятки, на этом пока что закончим данную серию. Значит, у нас сегодня не получилось, к сожалению, выжить 30 дней. Хотя оставалось вообще чуть-чуть, всего лишь там 10 дней. Ладно, на этом все. Подписывайтесь на канал, делайте видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.